ghiền số đến đổi mà nói phải nói cho tới là muốn khùng luôn cái mã của người ta mới chết chỉ có 3 ngày thôi rồi đem cái phan lại phan ở trên mã phan xuống phan chỗ xuống dưới hầm với luôn với rồi trên này bắt đầu mới cắt cổ con gà mới nhiễu máu xuống để đi giấy cái giống gì đó không biết rồi để cái miếng giấy đó rồi là không biết là sáng rồi nó lộ chữ tây chữ tàu gì đó cái gì cũng bàn quýnh số được rồi là ngọn thủy triều nô nút sụp sôi bầu trái đất một phen lưng chìm nó buông ra một cái rồi là tôi nói quý vị là kể như là nó tự giận luôn hết trơn là kể như không có ai còn sống với nó hết trơn mà cái trái bơm này là nó đã chế ra là hồi năm là 2007 mà nó phe với quốc tế luôn nữa chứ phải nó giấu đâu nó nói trái bơm này là cha của các loại bơm hết đừng ai chọc nóng đó chọc nóng nó nó buông ra một cái là kể như nó quỷ diệt của đi cầu này luôn <cười> sống nổi với nó không mà hiện giờ đó là nó đang cuồng mười mấy lít nước đang dí nó nó quýnh không có lợi là nó đang cuồng rồi đó cho quý vị hay nha nó buông ra một cái không biết giờ nào đó là cái như là là, là, là rồi đó vũ sổ cái quả địa cầu này luôn bởi vì cái câu mà bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng đó thì quý vị biết là nó rối là là nó rối dữ dằn luôn nó rối rồi có thể đi tới cái cái năm 23 đó bước đầu năm 23 đó là biển động nổ luôn vì nó nổ luôn rồi thì bắt đầu là thì mình là, là, là lu bu lộn xộn trên rồi thì là lây quay tới miếng gượt mình nữa thì kể như rồi bây giờ bà con mình ráng tu siết tu siết lên đi à, một ngày lại năm mười thời gì lại siết lên ai chưa ăn chay phải ăn siết lên chứ đừng có để thả trôi ba bốn ngày nữa giờ phút này mà còn ba bốn ngày nữa chết rồi bao một ngày này là mới có lớp mẫu giáo à mà ngồi đó lớp mẫu giáo hoài chết rồi cho nên vì vậy mà cái uh, tình hình hiện nay là nó đang nó đang thúc giục chúng ta để mà tu cho siết bởi vì mình tu trễ rồi phải tu cho siết đoạn theo kịp người ta mới được nó hiện giờ lớp nào thằng nga nó đang đe dọa những cái hạt nhân tối tăng của nó mà nếu mà nó buông ra một cái là tôi nói quý vị là quả địa cầu này sụp liền chứ không có nói gì. Mà cái điều này Đức Thầy đã cho biết rồi là ngọn thủy triều nô nút sụp sôi Bầu trái đất một phen lưng chìm Nó buông ra một cái rồi là tôi nói quý vị là kể như là nó tự giận luôn hết trơn là kể như không có ai còn sống với nó hết Mà cái trái bơm này là nó đã chế ra là hồi năm là 2007 Mà nó phe với quốc tế luôn nữa chứ không phải nó giấu đâu nó nói trái bơm này là cha của các loại bơm hết Đừng ai chọc nóng đó Chọc nóng nó nó buông ra một cái là kể như nó quỷ diệt quả đi cầu này luôn <cười> Sống nổi với nó không Mà hiện giờ đó là nó đang cuồng Mười mấy lít nước đang dí nó nó quýnh không có lợi là nó đang cuồng rồi đó cho quý vị hay nha Nó buông ra một cái không biết giờ nào đó là kể như là Là, là, là rồi đó Vũ sổ cái quả địa cầu này luôn đó cho nên tới nữa thì bắt đầu là cho tới cái nước mưa hiện nay quý vị cũng đừng có nên xài nha bởi vì khi mà nó bắn ở ngoài nga với ukraine gì đâu ngoài đó là chắc khói nó dính trên mây vậy rồi mưa nó rớt xuống quý vị uống mà trúng ngay cái giọt nước đó quý vị nhào ngang đứt ruột liền phải chuyện dẫn đâu <cười> uống trúng cái, cái cái giọt nước mưa đó mà chảnh nó rớt xuống ngay cái cái khói mà nó dính nó chảnh là quý vị uống rồi là chẳng khác nào uống thuốc sâu uống rồi nhào ngang liền rất là ghê hồn cho nên là quý vị mình ráng tu cho siết đi tôi nói thiệt với quý vị đấy tôi thấy cái đời này là tụi tôi là tu là kể như là nói là bỏ ăn luôn tôi giờ nhiều khi ba bốn ngày tôi chưa ăn cơm làm biến ăn lo niệm phật không mà không biết kịp không nữa đừng nói quý vị thả trôi quý vị là mới có lớp mẫu giáo quý vị thả trôi hoài kiểu này tôi là tu mấy chục năm nay đó mà, mà bây giờ tôi còn muốn bỏ ăn luôn mà để ngồi ngồi là niệm phật cho chết luôn mới vừa chứ không phải mà, mà, mà đơn giản đâu quý vị ngồi quý vị thả trôi hoài kiểu này có chuyện trễ đó bởi vì thầy nói phiên người gàn sớm thì xài lâu hơn
tu lâu nhiều thì mình có công đức nhiều cũng như mình mặn nhiều có tiền nhiều mình được hưởng nhiều vậy đó thì đâu có mắc mát đâu quý vị sợ tôi nhiều khi mà 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 mà, mà tới bữa ăn cơm mà tôi còn làm biến ăn đâu quý vị biết lo niệm phật không mà làm biến ăn nhiều khi đói rồi, rồi bò ra múc ca nước uống vô khỏe thầy nằm niệm phật nữa vậy đó tu mà tu kiếp kiếp mà nếu không quá trễ mà chừng đối đầu khó kiếm điên khùng cứu lương hiền chứ cứu người không kẻ gian ác đến sao tiêu diệt cho nên mình tu làm sao mà cho ngon lành như vậy đó mới được chứ không phải mình nói mà, mà kiểu mà mà, mà mà tu mà như con cá lóc ở địa tu qua bốn bữa không muốn về tây phương không phải chuyện dễ đâu quý vị ơi tu siết lên thì à, xin báo cho mình biết là hiện nay đó thì à, chẳng hạn như là ở tổ đình cái đám sen tự nhiên là tốt như rồng luôn mà tự nhiên rủi trơn chết trơn là quý vị thấy đó cũng là một cái điểm nữa cái điểm đặc biệt nữa ta nên nó, nó, nó xảy ra nhiều chuyện tùm lum trơn á tại vì mình à, chưa có chưa có biết rồi chưa có phát hiện được hết để cho kể như là tùm lum chuyện trơn là không phải là bế mạc nhưng mà tại vì là cái cái sự đời nó nó khổ tới rồi rồi lu bu lộn xộn trơn rồi ai làm lễ nữa nào là dịch bệnh nó tấn công tùm lum hết trơn hỏi chứ rồi đâu có ai mà cho dụm năm dụm ba nữa mà để làm lễ cho nên năm nay còn đỡ đỡ đó là quý vị đi đi gắn đi 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 để dự lễ cho biết cái nữa là rồi đó rồi là quan năm nè quan năm là bước qua năm mẹo rồi quý vị thấy nó cái hiện tượng nó xảy ra đó là 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 hồi đêm hôm mỹ là tôi đảo tới đảo lui ngoài chùa mà tôi nghe đó, nó còn nói nó nói bây giờ là khổ sắp tới rồi khổ tới rồi bây giờ công nhân bây giờ nó chàng về giờ nó đói nó nó, nó. giờ thấy dắt da dắt giỏng ra nghĩ là muốn chi được nữa mà thấy ai <cười> <cười> khổ, tôi hả? khổ thiệt chú tư là bây giờ trang ừ. thì quá trang tỉnh thành là cũng nhóc chân bây giờ nó cái nạn đói nó xin ta sắp sửa rồi nó quý vị thấy cũng như là hiện nay là nó đang là cho công công ty nghỉ là mất đi hết hai tháng hai tháng rồi tiền thưởng là như vậy là tính ra mỗi một người gì là mất cỡ khoảng 30 triệu dạ, là quý vị là... thấy coi cái nguồn kinh tế còn đâu nữa mà để để là ăn tết trong bọng gì rồi qua tết đây rồi cơ sở đâu làm nữa nè đó. thì kể như là cái 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 đói này là nó sẽ đe dọa và tấn công của chúng ta sắp tới đây mà cái điều này là là Đức Phật đã cho mình biết trước rồi cho nên bây giờ đó mình phải ráng bường lên để ăn chay rồi ăn rau ăn cỏ cho nó quen rồi nữa mình có chạy giặt chạy giả này kia mình xuống cái hầm lục bình mình tước mình ăn cũng được bởi vì mình đã sống quen rồi bây giờ mấy người giàu có ăn cao cao lương mỹ vị nữa nhắm ăn lục bình như tụi tôi được không kể như quý vị chết trước mọi điều này Đức Thầy đã cảnh báo rồi kẻ phú quý đừng dông cơm nguội sao đối lòng chẳng có mà dùng tụi tôi giờ cũng nguội cơm thiêu gì tụi tôi ăn cũng được đấy miếng no được rồi quý vị sống như tôi được không tụi tôi là bẻ rau là có lửa thì luộc ăn không có ăn sống cũng được cũng dáng sống như thường bị gì quen rồi sống khổ hạnh nó quen rồi cho nên là cái cái cuộc đời này nó nó xảy ra cái trước mặt của chúng ta nó sẽ nó sẽ đem đem đến cái sự rắc rối cho mình thôi mà tại vì mình không, không có thấy không có biết mà sao quý vị tệ quá chứ tụi tôi nhìn thấy trơn này mà trong cái bài kỹ dậu đó là đã là, là nói rồi là cuộc đời càng rắc lại càng gây thì quý vị thấy là rắc rối không nội là mình thấy là cái vấn đề mà mà, mà công nhân này mà nó nó, nó, nó giải tỏa mà đi về cái tết này đấy hết rồi nó không có cơ sở nó mặn rồi bắt đầu nó xanh tâm ra nó trộm cắp nó phá phấy rồi cho quý vị giữ bởi tôi nói là tôi nói là kể như tôi biết cái tâm niệm nó cho nên tôi mới nói bởi vì đa số là cái người không có tu rồi nhiều khi trong đó nó tính tầm bậy tầm bạ không à <cười> thí dụ như nó còn trong túi nó đâu năm chục ngàn à nó liệu mạng nó nói thôi quýnh mẹ con số này đi đêm hôm thấy con cọ ngỗng vậy đó thôi quýnh mẹ chiều chung phải mua 
<cười> mua gạo mà ăn giặt hồi chịu thua thua mất tiêu rồi mất tiêu hết 50 ngàn nữa rồi à, túng cùng rồi bởi vì còn có 50 ngàn rồi, thua số mà ngày nay hết rồi, rồi làm sao sống đây đó cho nên mới là liếc liếc địa địa đằng kia thấy ông kia có con gà con vịt gì đó thì thôi tối lại bắt mẹ đi chợ bán <cười> À, thì chúng tôi uh, lý luận vậy là đúng cái gia như thế cũng như mình là bằng cùng mà ừ. mới sanh uh, đạo cho nên tạc. là bằng cùng sanh đạo tặc cho nên uh, cái khổ nó sắp uh, tới mà quý vị cũng chưa biết chưa hay rồi chút xíu nữa quý vị chết quý vị cũng chưa thấy chưa hay chưa biết rồi chừng nào quý vị đứt hơi quý vị mới biết <cười> cho nên thôi cho chi bằng bây giờ khuyên quý vị mình ráng lo tu đi mình tu yêu cầu ngày một cũng được mình cũng được hưởng bởi nhiều khi tôi chạy tôi chạy xe dọc đường hay hoặc là ở sớm mà tôi thấy nhiều cái tôi, tôi thấy tôi cũng mất thất cự quý vị ăn rồi cái quý vị dụm năm dụm ba nhóng 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 không biết làm gì Đó, thôi tôi tôi, tôi, tôi Tôi kiếm cái chỗ nào ta ngồi ta niệm Phật đi Nhóng 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 gom gom lại năm ba mạng nó nói chuyện tầm bậy tầm bạ không Rồi bắt đầu quý vị hết phước tử thần nó xô ngang Xô ngang nó lụm quý vị cái rồi cái Rồi nói ông này đừng không mới nói chuyện với tôi nãy ông ngã ngã chết Đừng không sao được đừng không Hết phước ta mới bắt cái đừng không gì cho nên cái gì nó cũng có cái lý do đó bởi vì tôi nói cho quý vị nghe đó cái cảnh nghèo lại cảnh tôi nè rồi cái cảnh chết yểu lại cảnh tôi nè mà tại, tại sao hai cái đó tôi vượt qua được trơn à? bởi vì cái 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 số mạng mình nghèo đó mà ông thánh ông đã nói cái câu là đại phú do thiên tiểu phú do cần mình giàu lớn thì trời cho mà giàu nhỏ thì mình phải lo còn mình muốn là mình sống lâu ít đau bệnh là mình phải ăn chay rồi phóng sanh phóng sanh đó là cái công đức rất lớn rồi nó bớt đi cái nghiệp của mình rồi nó tăng kỹ mình mới được ít bệnh rồi sống dai mà quý vị tối ngày hỏi chứ quý vị nghe là là tàn là xác giết không à bởi tôi thấy mấy cái chú mà quẩy quẩy cái xiệt đi đó, tôi nói bữa nào nó hết phước rồi bắt đầu nó quay ngang đó là gãy ông đập lưng ông rồi nó nạt miệng cái một rồi té ngang đó rồi chân trắng mắt đi luôn dạ có ngoại gì cũng có ngoại luôn á có ngoại luôn á gãy ông đập lưng ông ông nói vậy là mấy người ở nhà người ta mà làm nhà xiệt này người ta bỏ nhà nhiều lắm đó ông phước đức cũng vô lượng luôn chứ tôi cho nên quý vị là nên nhớ rằng con cá nó đương lội mà quý vị xiệt nó nó, 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 nó 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 cứng mình nó quẹo ngang rồi hỏi chứ rồi thì quý vị hết phước thì tử thần nó hốt quý vị quý vị nha đường xiệt vậy đó rồi bắt đầu nó chạm vô cái bắt đầu nó, nó quýu ngang cái đi luôn à <cười> lụm quý vị dễ ợt à. cũng như à, ở sớm tôi nè là thằng này nó đi xiệt là nó 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 chết luôn trong đồng mà vợ nó nhà không hay chết luôn bởi vì lúc đó nó chạm cái nó, nó, nó quẹo ngang nó chết luôn à ừ. đó. Ừ. nhà té nước đúng không té nước đó nó chết rồi. rồi bắt đầu là bỏ lại đâu cũng đứa con hay đứa gì đó cho nên quý vị mình nên nghiên cứu kỹ lại mình đừng có gì gì vợ gì con mà mình gây cái nghiệp quá nặng mà tới chết tới lãnh lấy thì có mình anh mình cho nên quý vị nên nghiên cứu kỹ lại đi chứ phải chi mà mình mặn nuôi cha nuôi mẹ mình là thôi mình cũng ráng mặn dù mình có tội nữa cũng được ngặt cái này nuôi vợ nuôi con rồi mới chịu mình chết bắt đầu nó có chồng khác cái quý vị <cười> quý vị mất công tức nữa À, thì à, cảm ơn chú Tư thì à, có cái vụ mà mình kêu người ta tu đó chú Tư Cái à, mình kêu người ta không có sát sanh nữa đó Người ta nói ta chỉ biết cái nghề sát sanh mà ta không biết cái nghề khác Rồi mình à, mình kêu ta chuyển chuyển nghề như thế nào chú Tư Để à, tôi nói cho quý vị nghe Nhiều khi à, tôi cũng khuyên quý vị đừng có nên à, làm cái nghề hạ bạc nữa Rồi quý vị trả lời nói không làm lấy gì ăn Xin thưa quý vị cái nghề hạ bạc là cái nghề của tôi nè 
tôi là giỏi nhất là về cái nghề con cá là tôi là giỏi nhất luôn tôi chỉ dòm xuống nước thôi là tôi biết con cá nằm đâu đó, cho quý vị biết mà tới cái ngày mà tôi đã giác ngộ tôi đã tu rồi đó thì tôi nghĩ rồi là nói thiệt với quý vị là không có cái nghề gì làm cái là tôi chấp nhận tôi chịu luôn chứ dứt phát là không bao giờ làm nữa rồi bắt đầu mới gặp bạn cái rủ đi bắn nhang bắn nhang nó nói thì cũng sống được thì mình thấy cũng có lý rồi yêu cầu là sống được mà đừng có gây nghiệp là thấy cũng được rồi cho nên tôi nói thôi vậy là thôi để chừng nào túng cùng hả bây giờ để coi còn cái, cái nghề nào nữa không thì quay ngang lúc đó vậy là cái 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 đắt cột này là như vậy là nước là lúc đầu đó. mà năm đó tôi mướn ba công đất đằng này nè không biết trời khiến sao đem ba rau nhúc ra chồng ai cũng cự ra nó tờ nước tới văn hồng mà chồng nó nổi ra làm sao mà năm đó rau nhúc nó trúng một cái nữa nó trúng một cái bẻ là là thấy mê luôn đó. đó cho nên cũng nhờ cái công tu mình mới được vậy rồi bắt đầu mới lần lượt trải qua rồi bắt đầu cũng có là có công chuyện khác làm để sống được ra ngày chứ đâu phải không có đâu quý vị sợ nhiều khi phiên quý vị đừng có nên làm nghiệp sát sanh nữa quý vị nói là không làm lấy gì ăn rồi đặt thí dụ như mình dòm cái ông nổi ông xài kia không có chài lứ như mình không có soi xuyệt như mình người ta cũng sống vậy nhưng mà không chừng ta ngon hơn mình ta không có nghiệp còn mình tối ngày mình lủi lủi vô đó mình gây nghiệp không <cười> Cho nên à, quý vị mình nên à, nghiên cứu kỹ lại Rồi Rồi mình sẽ à, Sống như thế nào mà đừng có cho có nghiệp Là gì tôi nói cho quý vị nghe Ở trong cái bộ ốc mình á, nó có cái giặt quý giống Tại quý vị không có biết tìm ra để mà xài Cho nên quý vị tối ngày quý vị cứ quanh quẩn trong cái mù quán không à Rồi quý vị than khổ Trong cái bộ óc của mình á, để nói cho quý vị nghe Mình thành Phật cũng nhờ nó Mà mình làm giàu cũng nhờ nó Mình thoát khổ cũng nhờ nó Rồi mình gây nghiệp mình khổ cũng nó Cho nên tự mình chọn ra Tự mình móc moi ra để xài Bởi vì cái bộ óc mình nó có cái giặc quý giống Bởi vì mấy kỹ sư này nó chế ra Chẳng hạn như là nó chế ra những cái máy móc di tính Điện thoại Thông minh đồ này kia nó chế bằng cái gì Nó chế bằng cái trí não của mình không à Chứ nó cũng đâu có giỏi gì Nó kinh nghiệm trong cái trí não mình Mà để nó lấy ra để nó chế Cho nên á Tại sao hồi xưa Đức Phật Lại thành Phật Là vì Ngài đã tìm được Ở trong đó có một cái giặc quý Cho nên Ngài mới thành Phật Mà Ngài đã chỉ lại mình Cho mình tìm mà mình không Không tìm không biết tìm tối ngày cứ lủi 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 gây nghiệp không đó, rồi chút nữa chết xuống địa ngục bị đài bị đọa rồi biết chừng nào được làm người mà khi mà được làm người rồi á, thì nào là tật bệnh nghèo khổ xấu xí ốm đau tùm lum trên chứ cô hôi vui sướng gì rồi lấy quay mằng nuôi vợ nuôi con á, thì vài chục năm cũng chết nữa bị đọa nữa quý vị thấy có khổ không Cho chi bằng bây giờ mình sẽ Sống bằng một cách Đạm bạc rau tương Miễn cho được ngày hai cơm tẻ Buổi bằng hàng đặng có tu thân Nhờ ơn trời ban bố đức ăn Xem chung cuộc phong thần tại thế Thì yêu cầu mình Làm sao mình là à, Được là trong bản phong thần được Còn cái việc mà Phước đức á Quý vị mà, mà mà tạo cái phước đi Rồi cái phước đó nó không có mắc đâu quý vị sợ Từ từ quý vị có hưởng trần Bởi tôi nói quý vị hết ý luôn đó Mình nghèo Mình nghèo yêu cầu quý vị nhín ra cho một ngàn Một ngàn hai ngàn thôi Là nó quý hơn người ta giàu nó cho một trăm ngàn Rồi thời gian rồi từ cái công đức đó rồi quý vị từ từ quý vị mới được Mới được khỏe mới được hưởng Chứ bây giờ mình ngồi đây mà mình cứ đổi thừa số mạng hoài thì đâu có được Như vậy là mình đã quá cục bộ đi 
cho nên mình không biết gây những cái uh, gây những cái 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 thiện duyên sau này để mình hưởng không phải nói mình gây bữa nay mà mới mình hưởng không có phải gì từ từ cái gì nó cũng phải từ từ quý vị trồng cái cây xuống thì cũng một hai năm sau mới có trái chứ đâu mà trồng xuống ngày mới có trái liền đó chuẩn tính dị dở lắm cho nên một ngày nào mình sống ngày đó mình phải ăn hiền ở lành phải biết thương yêu lẫn nhau thì từ cái phước đức đó rồi từ từ quý vị hưởng thì không có gì cả. đừng sợ yêu cầu cứ lăn lóc ngày qua ngày đi gì đâu mà cái thời đại này tôi thấy gì đâu mà tối ngày cứ là quánh số mà quánh số tàn gia chu lục mà cứ lủi đầu vô đó không người nào cũng vậy đó cái đó là hết sức là mê muội và ngu muội luôn cái đó là là nói quý vị tôi không ngán miệng luôn quý vị quá ngu quá ngu cho nên quý vị mới lủi vô đó mà cái điều này đó đức thầy là ông phật đã la mình rồi Dương Trần bỏ bớt tánh tham Đừng chơi cờ bạc Đừng làm ác gian Để sau coi hỏi coi hàng Coi tiên coi Phật mới ngoan bớ trần Đó, Chứ phải chi mà nói mà quýnh bài hay là quýnh số mà chắc ăn á Thì thầy biểu mình quýnh số lo tu Quýnh bài lo tu mặn chi chó cực Mà tại sao thầy cấm Là vì cái đó là cái Khó ăn Khó ăn cho nên không thể nào không thể nào mà dễ ăn được mà lại có tội Cho nên Đức Phật mới cấm Cho nên cái tứ đổ tường đó Thì trong đó là nó có bốn dách Rượu trà, cờ bạc, đàn điếm Thuốc phiện Mà mấy cái điều đó là mấy cái điều hư hại không Cho nên Đức Phật đã cấm trong cái giới lực Mấy người uống rượu á Có khi nào mà Nói chuyện đàng hoàng không mà càng uống chừng nào thì cái bộ óc lại càng lại càng ngu muội rồi càng ăn nói tầm bậy tầm bạ dễ gây nên tội rồi nghe là tánh nết hung sùng bởi vì có rượu vô rồi thì bắt đầu nghe là quỷ nó nó, nó quỷ nó nó, nó nó dục rồi tánh tình hung sùng Đó, cho nên đức phật mới cho là thuốc độc uống vô ly hay ly thì bắt đầu quỷ nhập rồi rồi hờm 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 nó muốn quýnh lộn muốn ăn thịt người ta không à đó vậy đó mà cũng là, là gặp thế thì cũng uống à mà tôi nói quý vị nghe khi mà quý vị mà tu rồi đó là quý vị chừng nào quý vị tu mà quý vị ngủ quý vị không còn nằm chim bao nữa đó là lúc đó quý vị khỏe rồi đó tôi giờ nó thiệt với quý vị đó ha tôi ngủ tới sáng luôn là tôi không thấy gì chứ không có chim bao chim bọng thấy con còn có chim gì chứ còn quý vị là quýnh số đó tôi thấy mấy người quýnh số là sáng người ta nói ông thì thấy con mèo ông thấy con chó xúm lại bàn bàn quýnh là chiều cái là thua trận đó cái đó đó là để tôi chỉ cho quý vị nghe cái bộ óc mình nó là một cái cuồng phim Quý vị giờ ở đâu, quý vị mỏng ở đâu là tất nhiên nó dính vô đó, tối nó xả ra Nó xả ra rồi quý vị thấy tầm bậy tầm bạ, đó là gọi là mơ mộng mộng mơ đó Rồi quý vị sáng quý vị nghe là mê tính gì đang quý vị quýnh thua tiền bạc Làm đau khổ cho là sự sống gia đình Bộ quý vị dễ ăn lắm hả? <cười> dễ ăn lắm cho nên à, lúc hồi mà tôi à, chưa có tu đó là tôi cũng có mê số một thời gian nha mê là nói là kể như là nói là quýnh số là chắc ăn như bắp vậy nó ghiền tới cỡ đó, đó ta nói không có nói mà đêm nào mà không nằm chim bao đấy nằm là thấy cái điểm đã đã không chứ phải mà thấy cái điểm dở đâu <cười> có cái điểm đấy có cái điểm là tôi nói là rồi Chiều nay là mướn xe lôi kéo tiền gì chứ không có nói gì <cười> Thì à, lúc đó ở sớm thì cũng có à, mấy ông già Mấy ông già mấy ông mấy cha tôi cũng ghiền số vua lắm Nhiều khi thấy cái điểm gì ngon ngon đó lại cho mấy cha hay Mấy cha nói rồi Có nhiều chơi hết đi tao <cười> Có bữa mà tôi ra chợ mà tôi quýnh đó ha 
là chờ khui số rồi đặng lãnh tiền đi về luôn đó quý vị chắc ăn cỡ đó đó nghe quấn quấn dưới đất ra trên trời không <cười> lội bộ về không muốn nổi <cười> Cho nên sau này tôi mới uh, kinh nghiệm lại tôi nói như vậy là mình mình dở rồi Cái này là bị vô minh này, vô minh nó gạt mình Cho nên tìm đường đi ra mới được <cười> Cho nên khi mà tôi tu rồi mà tôi định được cái tâm của tôi rồi đó Là kể như là ngủ là thấy sáng luôn là không thấy gì trời. Không thấy ma, thấy cỏ hay không thấy con mèo, con chó gì trời Không có bàn cái gì trời, đá gì đâu Rồi tôi thấy nhiều người đau thương nữa Hả? Ghiền số đến đổi mà Nói phải nói cho tới là muốn khùng luôn Cái mã của người ta mới chết chỉ có 3 ngày thôi Rồi đem cái phan lại phan Ở trên mã phan xuống Phan chỗ xuống dưới hầm dưới luôn chứ Rồi ở trên này bắt đầu mới cắt cổ con gà Mới nhiễu máu xuống để đi giấy cái giống gì đó không biết Rồi để cái miếng giấy đó rồi là không biết là sáng rồi nó lộ chữ Tây chữ Tàu gì đó cái gì cũng bàn quýnh số được <cười> Cái đó là nói gì tới mức độ là muốn khùng luôn rồi đó Làm tầm bảy tầm bạ Cho nên xin thưa với quý vị mình nên tỉnh tâm lại Rồi rút kinh nghiệm lại Để trở về con đường đạo lý để lo tu hành rồi mình sẽ được thoát khổ hiện tại và sau này mình sẽ thoát được cái linh hồn mình luôn à, xin quý vị nên bình tâm lại rồi từ từ mình nghiên cứu để mở đường đi ra dạ dạ thì rất là cảm ơn chú tư thì à, vừa qua đó chú tư chú nói à, chú nói à, một hai clip trước đó thì bà con à, chú có nói là À, Campuchia nó sẽ qua trong cái lời tiên tri của cũng như là ở trong uh, đức uh, đồ thư của đức bổn sư nhưng mà bà con có một số bà con uh, người ta thắc mắc ta hỏi chú tư là uh, nó xuống vào cái năm nào uh, và nó xuống tới đâu rồi nó quay lại rồi nó chết bao nhiêu xin chú tư cũng trình bày lại phần đó cho bà con tại bà con rất là là, là tôi, phần nó rất là quan trọng đó với bà con nó mô với đạo phật <cười> câu này mình nói nhỏ nhỏ nghe thôi nha đừng nói lớn lớn nghe kỳ lắm nó nhỏ nhỏ thôi đủ ngàn người nghe thôi <cười> là xin thưa với bà con mình là là năm rồng tới nè từ nửa năm rồng trở về sau là cái thằng Trung Quốc nó quấn biển đông nha rồi nó quấn biển đông như vậy là cuối cái năm thìn mà bước qua năm tỵ đó là đầu năm tỵ đó là nguyên như vậy nha quý vị Thằng Nguyên nó dậy như vậy là nó đi xuống mấy cái đường cái không à Nó xuống nó đụng là miên trà dinh sóc trăng Rồi nó mới tháo trở lại Nó mới tháo trở lại thì lúc đó là nó bị bộ đội Việt Nam mình tiêu diệt nó là hết là 80% Còn chỉ có 2% à Thì nó ngồi không giáp cái lâm dồ Cho nên bà con mình á, để tôi chỉ cho bà con mình nữa trốn nha bị nó nó đi đường cái không à mình đi vô vùng sâu mình trốn nha à, nghe tin nó đâu còn năm mươi cây số hai chục cây số gì đặng đó mình ở đây rút vô vùng sâu hết trong kinh cảm rồi trong vùng sâu vùng sâu nó không có đi dưới qua mấy cái cồn á mấy cái cồn chẻo bắn hỏng nó không có đi Ồ, hay nha. Là nó đâu qua đò qua bọng gì được tại vì con nghe nói là nó xuống cái chỗ tam châu á nó chạy nó đi thẳng xuống không à nó đi đường cái không à nó đi đường cái lại như quốc lộ 91 nè là đường cái dầu đó đường châu đốc xuống long xuyên đó là đường quốc lộ 91 đúng rồi, đúng rồi. rồi cái đường quốc lộ 80 là đường hà tiên gạch giá về cà mau đó là đi mấy cái đường cái không à rồi ở bên đồng tháp đồ này kia thì nó đi mấy cái đường là hồng ngự xuống thanh bình cao lãnh rồi đó nó đi mấy cái đường cái đó, đó. cho nên mình rút vô vùng sâu mình trốn rồi chỉ đường cho quý vị mình đó ráng là tìm cách để bình tĩnh để lo trốn rồi khi mà nó đụng là miên trà dinh sắp trăng đó Là lúc đó nó mới dội trở lại là bộ đội mình hạ nó trên Tiêu diệt nó là kể như còn là có hai thằng Ngồi không giáp ra lâm vô Cho 
cho nên à, quý vị mình à, chủ yếu là ráng à, kể từ đẹp tới ráng lo tu nha tu siết lên đi rồi mình à, sẽ được công đức rồi mình sẽ an tâm bởi vì mình biết là mình sẽ chết mà đức thầy đã cảnh báo cho biết là ráng tu để mà chết thì mình an tâm cái chỗ đó đừng có sợ bởi vì mình, mình có tu rồi thì chút nữa mình chết là mình sẽ có phước có đức thì linh hồn mình được hưởng chứ có gì đâu sợ mà cái xác này là cái xác giả mình phải bỏ rồi đâu có xài được đâu mà tiếc dạ à, dạ chú tư chú nói là mình đi vô vùng sâu vùng xa đặng mình vô vùng sâu đặng mình tránh thì cái chú nói vậy thì con thấy rất có lý à, còn cái phần mà trong một đoạn dạ một, một đoạn giảng có nói là đố cha nào dám dịch còn hà tiên tại sao không dịch cao miên cậu năm trên đó chú lên hồi nào có phải là còn hà tiên là là hà tiên là xong trước là ở ở là cái cồn cũng hòa hảo mình không gì chú tư ừ cồn thì nó nhiều cồn nhưng mà cậu năm á cậu năm thì năm nước năm nước nó chở nó chờ sẵn chảnh yeah. cho nên là nó sẽ tấn công mình năm nước ở tại lộ văn giáo uh, kinh vĩnh tế nó sẽ tấn công mình xuống miền mấy núi là tứ thánh đã cho biết là qua liền năm nước chặt đàn qua lộ văn giáo máu tràn như sông thì kể như là nó nó xuống một trận đó như vậy là nó sẽ lướt ngang một một cái như vậy rồi là dữ tợn luôn rồi bắt đầu là các nước chư hầu nó mới bọc sau lưng nó nó mới chiếm vô cái địa phận của núi cấm để mình chuẩn bị nó lấy vàng cho nên là mấy này là nó thuộc về quỷ cái lòng tham của nó không đáy cục vàng đó là của trời đất để là tạo quá là từ xưa nay để là lập đời thượng quân cho người dân Phật quốc người ta sống người ta hưởng mà nó là quỷ ma nó vô nó chiếm hả chứ nó hỏi hỏi chứ nó chiếm được không mà tại vì nó cái lòng tham của nó là nó ma quỷ tính tầm bậy tầm bạ bây giờ nó mới chết nó chết là cái như là, là thúi nước ở trên miền mấy núi luôn thúi nước luôn bởi vì mơ 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 qua lộ văn giáo máu trà thành sông ha ừ, dạ. bởi vì là lúc đó, đó để tôi nói cho quý vị nghe ghê gớm luôn bởi vì cái tội này nó thua phật thôi chứ ngoài ra nó không thua ai chứ tiên quýnh không lợi nó mà rồi nó sẽ biết sau này nó sẽ bị thất bại những gì nữa nó biết trước ra nè cho nên nó sẽ nó sẽ đem hết nghị lực trí óc của nó ra để mà nó ép những cái con độc ác ở trong đó những cái con di trùng rồi lúc đó túng cùng nó, nó dở phân hầm nó rồi con di trùng nó nó bay ra một cái rồi là cái như nó tàn sát sinh linh trần nó đeo mình nút hỏi quý vị cho nó nút nó bu nó ghét lát còn cái xương không nhắm sống nổi nó không quý vị sống nổi với con đó không rồi lớp nào là hổ tha là hổ lan ác thú muôn bày lớp bay lớp chạy sau này đó đoan trên tà lên nó tràn xuống cũng như mà nó tràn xuống như giấc sáng rồi mở cửa chuồng dịch nó dạ. tràn xuống dạ. Ghê, con nghe nói là nó 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 mấy cái con thú đó lại gặp mình là nó sốc nó nó sốc uh, nuốt trọng không bởi vì uh, nó đói nó đói với phần nó bự rồi mình nhỏ nữa thành ra nó 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 gấp mình cái là cái như khỏi có chấm nước mắm nước màu trên cũng như cái ông cát đó nó ông cát đó. khi mà ông, ông cắt cánh mà ông bay một cái rồi đấy ha là cái như là không có nói là nhà cửa nào mà mà còn với ông cái, cái như sập rượu trên rồi mình đó là ổng mổ nuốt mổ nuốt khỏi có chấm nước mắm nước tương gì trời <cười> ăn hoài biết chừng nào cho no <cười> bởi vì lúc đó là tới cái thời kỳ trả quả rồi quý vị phải chịu làm mồi chứ muốn nó chạy đường nào sức chứ cho nên là bữa nay đó để nói hết ý cho quý vị nghe nhỏ nhỏ thôi không có dám nói lớn mình người đồng đạo thì hiểu rồi đặng lo nha đặng lo để mà tu nó nhỏ nhỏ quý vị nghe thôi là nguyên nó xuống ngay năm tỷ đó cho quý vị biết nha. Ồ, chưa? À, chú à, chú à, chú dựa vào cái à, nguyễn đồ thư của đức bổn sư hả chú? À, chú... À, một là nguyễn đồ thư của đức bổn sư đó, hai nữa là lời của đức thầy nói nè, may sau nhiều cuộc đắc cài, đắc cài là thổ mà đắc cài là tháng 2 tháng 3 thì nó dậy ngay tháng 2 tháng 3 đó cho quý vị biết để mà tử thủ đó. nói đua, nhỏ nhỏ đua nhau mà chạy thì đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa lầu đài là nhà cửa mình đó 
bỏ lại hết chứ đâu có đem theo được đó, rồi bắt đầu ở sau lưng mới lập rồi cái hội Long Hoa đặng coi Hiền Đức được là bao nhiêu là khi mình trở lại đó mình trở lại rồi bắt đầu mới vô cửa rồi bắt đầu mới coi coi Hiền Đức được là bao nhiêu thì lúc đó chết muốn hết rồi <cười> đó cho nên là lúc đó cái người tu đó người tu phải vô cửa nữa mà khi quý vị vô cửa Nga Bác mà cái bàn tay của quý vị mà không có lộ lên bốn chữ Bủ Sơn Kỳ Hương thì quý vị vô đấu được Nó phải dễ đâu Thì kể như không lộ lên là rồi đó Thì quý vị là sắp đền tội đi Dạ Qua ghê hả chú Tư? Cho nên quý vị mà mà cái giờ này mà quý vị không tu đó Không tu rồi là tới cái giờ đó đó Là tôi Là tôi cho quý vị nghe là là tu không có kịp đâu cho quý vị hay cho nên bây giờ mình tu đi mình tu siết đi rồi lúc đó là mấy cái uh, mấy con thú ở trên núi nó tràn xuống phóng lưng nó cởi chơi à <cười> nào là cọp nào là beo nào là rắn nào là rít nào là các loài thú mà không biết tên luôn nó lúc đó bắt đầu mình là tu mình có tu rồi là phóng lưng cởi chơi vậy rồi bắt đầu coi nó ăn mấy cái kẻ mà hung ác Mấy cái kẻ mà ăn hiếp mình bây giờ đó Mình tu nó ăn hiếp đó Nữa sau này nó, nó, nó ăn thịt lời coi Bây giờ mình coi biết đã ăn mắt luôn Bây giờ đừng có tranh đấu với nó chi Nó mất công mệt Đó Thì à, bữa nay xin nói hết ý cho bà con mình nghe nha Thì à, cái vấn đề này nói cho bà con mình nghe Cho tới là à, gần cận Tết tới đây thì về mặt chính quyền mà để lo cái gạo rồi quà để cho mấy cái người già cô đơn khổ mấy ảnh đâu có tiền bạc gì đâu cũng tôi lo cho mấy ảnh không đó thành ra riết rồi tiền bạc cũng không đủ lo đủ chuyện trên cho nên vì vậy mà nếu mà các vị mạnh thường quân mà có ủng hộ nguyễn lãnh thì nguyễn lãnh rất cảm ơn để viện trợ giúp cho người khác Chứ giờ bà con người ta bệnh nhất là cái bệnh Cái bệnh là khổ dữ lắm luôn Nhiều khi mấy cái bệnh ngặt mà mình không có điều kiện để trị người ta được là cái bệnh chết không đó Thành ra tu nghiệp cho nên giá nào cũng phải phải tìm cách Cho nên xin thưa với các vị mạnh thường quân Nếu mấy vị nào có lòng hảo tâm cứ việc gửi về giúp để cho Nguyễn Lãnh Để giúp cho bà con người ta làm phước cho cho người ta Nguyễn Lãnh rất vui và dạ, tới đây cũng xin kết luận và cầu chúc cho quý vị được uh, uh, thăng tâm thường an lạc đậu quả diên dung xin chào quý vị nha Nam mô A Di Đà Phật